নমস্কার বন্ধুরা অসীম অনলাইন চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত আজ আমরা দেখব এক্সেলে কিভাবে রাউন্ড ফর্মুলা ব্যবহার করতে হয় এখানে আমরা তিন ধরনের রাউন্ড ফর্মুলা ব্যবহার করব যথা রাউন্ড রাউন্ড আপ এবং রাউন্ড ডাউন দেখুন এখানে আমি কিছু ভগ্নাংশ সংখ্যা লিখে রেখেছি আমরা রাউন্ড ফর্মুলা ব্যবহার করার আগে আমরা একটা জিনিস দেখে নেব ধরুন আপনি এক্সেলে যখন দশমিকের পর সংখ্যাগুলো বাদ দিতে যান অর্থাৎ সংখ্যাটি রাউন্ড করতে চান তখন আমরা সরাসরি কি করি হোম মেনু থেকে সেখান হোম মেনু থেকে সেখানে দেখুন ডিক্রিজ ডেসিমেল নাম্বার অপশান রয়েছে আমরা সেই অপশানে ক্লিক করি সেখানে ক্লিক করার পর আমরা দশমিকের পর সংখ্যাগুলো বাদ দিয়ে দিই অর্থাৎ আমরা রাউন্ড করে নিই ধরুন আমি এখানে সমান চিহ্ন দিয়ে ওপরের সেলে যে লেখাটি যে সংখ্যাটি রয়েছে সেটি আমি কপি করে নিচ্ছি অর্থাৎ পঁচিশ দশমিক নয় আট পাঁচ আট সাত পাঁচ যে সংখ্যাটি ধরুন এটাকে আমি হোম মেনু থেকে ডিক্রিজ ডেসিমেল নাম্বারের সাহায্যে আমি এটাকে দশমিকগুলোকে ডিক্রিজ করছি দেখুন আমি ক্লিক করে দশমিকগুলোকে ডিক্রিজ করে আমি রাউন্ড করে নিয়েছি অর্থাৎ ছাব্বিশ আমি করে নিয়েছি রাউন্ড রাউন্ড ফিগার যদি আমি এই সংখ্যাটির ধরুন এখানে ক্লিক করে আমি যদি এই সংখ্যাটি দশ গুণ করি দশ গুণ করে এর অ্যান্সার কত আসার কথা ছাব্বিশ গুণিত দশ অর্থাৎ দুশো ষাট আসার কথা কিন্তু দেখুন দুশো উনপঞ্চাশ দশমিক আট পাঁচ আট সাত পাঁচ কিছু একটা আসছে অর্থাৎ পুরোপুরি সংখ্যাটি কিন্তু আমার রাউন্ড হয়নি শুধুমাত্র রাউন্ড দেখা যাচ্ছে আমরা এর জন্য রাউন্ড ফাংশান ব্যবহার করবো এক্সেলে দেখুন আমি রাউন্ড ফাংশান ব্যবহার করার জন্য প্রথমে আমি যেখানে রাউন্ড লেখা রয়েছে তার নিচের ঘরে ক্লিক করে আমি সমান চিহ্ন দিয়ে লিখে দিচ্ছি রাউন্ড দেখুন নিচে তিন ধরনের ফর্মুলা শো করছে অর্থাৎ রাউন্ড রাউন্ড ডাউন রাউন্ড আপ আমরা এখান থেকে রাউন্ড ফর্মুলা প্রথমে করছি ফার্স্ট উইকেট দিয়ে দিচ্ছি দেওয়ার পর দেখুন শো করছে নাম্বার আমরা বাম দিক থেকে নাম্বার সিলেক্ট করছি অর্থাৎ যে কোনো ভগ্নাংশ সংখ্যা আপনি নিয়ে নেবেন নাম্বার হিসাবে দেখুন কমা দিয়ে এখানে শো করছে ডিজিটস অর্থাৎ আমি নাম্বার ডিজিটস অর্থাৎ আমি দশমিকের পর কতগুলো সংখ্যা দেখতে চাই ধরুন এখানে আমি দশমিকের পর তিন ঘর সংখ্যা দেখতে চাই তাহলে আমি এখানে তিন লিখলাম ব্যাকেট ক্লোজ করে দিচ্ছি এন্টার দিয়ে দিচ্ছি দেখুন এখানে আমার শো করছে পঁচিশ দশমিক নয় আট ছয় অর্থাৎ আমি দশমিকের পর তিন লিখেছি দশমিকের পর তিনটে সংখ্যা দেখতে যাই যদি আমি এখানে দুই লিখে দিই দেখুন দশমিকের পর দুটো সংখ্যা দেখা যাচ্ছে আবার যদি এখানে আমি এক লিখে দিই দশমিকের পর একটা সংখ্যা দেখা যাবে আমি যদি এখানে শূন্য লিখে দিই তাহলে দশমিকের পর কোনো সংখ্যা দেখা যাবে না অর্থাৎ সংখ্যাটি সম্পূর্ণ পূর্ণ সংখ্যা হয়ে যাবে এখানে আমি শূন্য লিখে এন্টার দিয়ে দিচ্ছি দেখুন সংখ্যাটি ছাব্বিশ হয়ে গেছে ছাব্বিশ হওয়ার কারণ এখানে যে দশমিক সংখ্যাটি রয়েছে লক্ষ্য করুন যে দশমিক সংখ্যাটি রয়েছে দশমিক সংখ্যার পরে কিন্তু নয় রয়েছে অর্থাৎ পাঁচ কিংবা পাঁচের থেকে বেশি সংখ্যা রয়েছে যদি পাঁচ থাকতো তাও এখানে কিন্তু রাউন্ড করলে আমার ছাব্বিশ অ্যান্সার আসতো যদি চার থাকে তাহলে কিন্তু এখানে রাউন্ড ফিগারে আমার ছাব্বিশ অ্যান্সার আসবে না অর্থাৎ কি দশমিকের পর পাঁচ কিংবা পাঁচের থেকে বেশি যদি কোনো সংখ্যা থাকে তাহলে কিন্তু এখানে রাউন্ড ফিগার করলে সেটা আমার বাম দিকের যে মূল পূর্ণ সংখ্যা তার সাথে এক যোগ হয়ে যাবে পাঁচের থেকে কম কোনো সংখ্যা থাকলে সেখানে কিন্তু যোগ হবে না সরাসরি বাম দিকের যে পূর্ণ সংখ্যা সেটা একমাত্র রাউন্ড ফিগারে দেখা যাবে ঠিক আমি একইভাবে ফর্মুলা কপি করে নিচ্ছি প্রতিটা সেলে মাউস ড্রাগ করে দেখুন লক্ষ্য করুন এখানে পঁচিশ দশমিক নয় আট পাঁচ রয়েছে এখানে ছাব্বিশ এসছে এখানে কুড়ি দশমিক তিন পাঁচ অর্থাৎ পাঁচের থেকে কম সংখ্যা রয়েছে দশমিকের পর সুতরাং এখানে সরাসরি পূর্ণ সংখ্যা কুড়ি এসছে এভাবে আমরা রাউন্ড ফাংশান পাই ধরুন এখানে আপনি যদি সমান চিহ্ন দিয়ে রাউন্ড যে উপরে সংখ্যাটি করেছে আমি সেই সংখ্যাটি কপি করে নিচ্ছি দেখুন কপি করার পর আমি এর যদি দশ গুণ করি সমান চিহ্ন দিয়ে ধরুন আমি এই সেলে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি এর দশ গুণ করলাম দেখুন এখানে কিন্তু দুশো ষাট উত্তর আসছে অর্থাৎ সংখ্যাটি পুরোপুরি রাউন্ড হয়ে গেছে আমরা এই জন্য এক্সেলে রাউন্ড ফর্মুলা ব্যবহার করি ঠিক আমরা জানব রাউন্ড আপ সম্পর্কে ধরুন সমান চিহ্ন দিয়ে লিখে দিলাম রাউন্ড আপ নিচে আপনি ফর্মুলাগুলো দেখতে পাবেন সেখানে ডবল ক্লিক করে আপনি ফর্মুলাটি নিয়ে নিতে পারেন আবার আমি ব্যাকেট আরম্ভ করলাম আবার দেখুন চাইছে প্রথমে নাম্বার আমি নাম্বার যেখানে রয়েছে ভগনাথ সংখ্যা সেখানে ক্লিক করে কমা দিয়ে ধরুন আমি আবার চাইছে নাম্বার অফ ডিজিটস অর্থাৎ দশমিকের পর আপনি কতগুলো সংখ্যা দেখতে চান এখানে আমি দশমিকের পর কোনো সংখ্যা দেখতে চাই না অর্থাৎ পূর্ণ সংখ্যা আমি এখানে শূন্য দিয়ে দিচ্ছি ব্রেকেট ক্লোজ করে দিচ্ছি দেখুন এন্টার দিয়ে দিচ্ছি এখানে অ্যান্সার আসছে ছাব্বিশ আপনি সমস্ত সেলে ফর্মুলোগুলো কপি করে নেবেন দেখুন মাউস ড্রাগ করে দেখুন এখানে ছাব্বিশ
পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে এক কিন্তু সরাসরি যোগ হয়ে যাচ্ছে দেখুন এখানে কুড়ি দশমিক তিন পাঁচ রয়েছে কিন্তু এখানে আমার একুশ এসছে এখানে পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ আট কিন্তু এখানে আমার একান্ন এসছে এটা রাউন্ড আপ অর্থাৎ সব সময় পূর্ণ সংখ্যায় এক যোগ হয়ে যাবে ঠিক আমরা একইভাবে রাউন্ড ডাউন ফর্মুলা কিভাবে পাচ্ছি দেখি সমান চিহ্ন দিয়ে রাউন্ড ডাউন লেখার পর ফার্স্ট প্যাকেট দিয়ে দিচ্ছি আবার একইভাবে দেখুন প্রথমে নাম্বার আমি নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি নাম্বার দেওয়ার পর আবার আমি কমা দিয়ে দেখুন নাম্বার ডিজিটস চাইছে আমি দশমিকের পর কতগুলো সংখ্যা দেখতে চাইছি আমি এখানে আবার জিরো দিয়ে দিচ্ছি অর্থাৎ আমি শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যা দেখতে যাই আমি এন্টার দিয়ে দিচ্ছি আমি সমস্ত সেলে মাউস ড্রাগ করে ফর্মুলা কপি করে নিচ্ছি দেখুন এখানে নাম্বারের ক্ষেত্রে পঁচিশ রয়েছে সেখানে আমার সরাসরি কিন্তু পঁচিশ চলে আসছে দেখুন রাউন্ড ফিগারে আপনি লক্ষ্য করুন ছাব্বিশ এসছে কিন্তু এখানে রাউন্ড ডাউনে পঁচিশ অর্থাৎ রাউন্ড যে ফাংশন সেখানে কিন্তু দশমিকের পর পাঁচ কিংবা পাঁচের থেকে বেশি সংখ্যা থাকলে সেটা পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে এক যোগ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু রাউন্ড ডাউনে সেখানে কিন্তু আর সেখানে কিন্তু আর যোগ হচ্ছে না সরাসরি দেখুন সেই সংখ্যাটা শো করছে এটা হচ্ছে রাউন্ড ডাউন ফাংশন ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলে আপনি নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন